Señores, habíamos mencionado que el señor Antaurumala está visitando varias partes y distritos de la región de Andahuaylas y para ello tenemos una nota también para reconocer cuáles son las decisiones tomadas y propuestas que hoy en día el señor Antaurumala le tiene a la ciudadanía peruana. Veamos. Antao Rumala regresó a Andahuaylas luego de 17 años tras intentar un golpe de estado en la provincia de Apurima, donde perdieron la vida cuatro policías y dos etnocaceristas al intentar tomar la comisaría de la zona. La rebelión fue bautizada como el, el Andahuaylazo, que tenía como objetivo lograr la división del entonces presidente Alejandro Toledo. Sin embargo, fue frustrada al ser capturado y sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. Condena que cumplió el 20 de agosto del presente año por redención de la pena por trabajo y educación. El líder etnocacerista llegó a Andahuaylas vestido de militar al promediar el mediodía. En su recorrido por la ciudad pasó delante de la dependencia policial que tomó en 2005. Mientras era cargado en hombros, luego puso en alto a su caminata para dirigirse por un megáfono a todos los presentes. En su discurso recordó a todos los exmandatarios como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y su hermano Ollantumala, que han estado presos al igual que él. Además, manifestó que los cuatro policías habían sido orquestados por el Estado peruano, por lo que él sería inocente. Compatriotas de Andahuaylas, buenas tardes, soy el mayor Altavo Humala y regreso después de 17 años y 8 meses al lugar donde ha germinado la nueva república, Andahuayla. Aquella vez tenemos las pruebas que voy a dejar acá a la prensa local de Andahuayla para que la difunda entre la población, en la cual se demuestra, en la cual se demuestra con documentos, con documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que los francotiradores de las fuerzas del orden, apostados en las alturas de los cerros Guayhuaca y Guayrapata, fueron los que eliminaron por la espalda a aquellos policías que defendían al gobierno. 